بسم الله الرحمن الرحيم প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমাদের জানা আছে আমাদের আজকের লিগ্যাল আওয়ার প্রোগ্রামে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুশিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার নাদির আহমেদ লি লিংকনস ইন চেম্বারস এর সলিসিটার এর প্রিন্সিপাল জনাব নাদির আহমেদ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের জানা আছে আমাদের আজকের প্রোগ্রামে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমন্ত্রণ জানানোর জন্য জি আপনি জানেন যে আমরা প্রতিবারই চেষ্টা করি কিছু আপডেট দেওয়ার জন্য করোনার এই সিচুয়েশনে নিশ্চয়ই গভর্নমেন্ট কিছু রুলস চেঞ্জ করেছে বা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যেগুলো আপনি যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে একটু শেয়ার করেন না ঠিকই বলেছেন যে আমরা এই অনুষ্ঠানে প্রথমে লিগ্যাল অ্যাডভাইস শুরু করার আগে কিছু আপডেট থাকলে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি জি তো আমরা তো সবাই ভাবছিলাম যে হয়তো করোনা থেকে আমরা একবারে নরমাল লাইফে চলে আসতেছিলাম আসছিলাম কিন্তু যেটা সবচেয়ে বেশি সম্পত্তি যেটা খবরে আসছে যে আফ্রিকান যে ভ্যারিয়েন্ট যেটা আর কি ওইটা তো মারাত্মক এবং এটা অনেকে বলছেন আমরা খবরে সংবাদে দেখেছি অনেক সময় দেখা যায় যে ভ্যাকসিনেও নাকি কাজ করে না বা করবে না মানে তো এটা ইতিমধ্যে ইউরোপের বেশ কয়েকটা কান্ট্রিতে তারা খুব সিরিয়াসলি এটা নিয়েছে এবং আমাদের এই দেশের সরকার ও প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে পাবলিক প্লেসে সব জায়গায় মাস্ক ইউজ করতে হবে কম্পালসারি এরপরে যতটুকু সম্ভব সবাইকে তারা ভ্যাকসিনের আওতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন এবং ডাবল ডোজ তো যারা দিয়েছেন তারপরেও তাদেরকে আবার বুস্টার দেওয়ার জন্য এবং বুস্টারের এইজ লিমিটটাও তারা অনেক নিচে নামিয়ে আনছেন এবং আর্মিকে নাকি ডিপ্লয় করার চিন্তা করছেন যাতে করে ওই যে ভ্যাকসিন বা বুস্টার ওল আউটে আর্মি সহযোগিতা করতে পারে তো আমরা দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে আমাদের সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে নিজে নিরাপদ থাকতে হবে এবং অন্যকে নিরাপদ রাখতে হবে এইটা এখনও শেষ হয়ে যায়নি কোভিড থেকে আমরা একবারে পুরো বের হয়ে এসে স্বাভাবিক লাইফে চলে আসছি এই ধরনের চিন্তা করার কোনো কারণ নাই এই জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমরা ভিজিলেন্ট থাকবো নিজেকে সেফ রাখবো নিজের পরিবারের সবাইকে সেফ রাখবো এবং অন্যকে যেন আমরা সেফ এবং প্রোটেক্ট করতে পারি এই জন্য যতটুকু সম্ভব সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেনটেন করা সম্ভব করবেন এবং বাইরে গেলে পাবলিক প্লেসে পাবলিক ট্রান্সপোর্টে মাস্ক ইউজ করবেন অন্যের প্রতি রেসপেক্টফুল হবেন নিজে যদি আক্রান্ত হন তাহলে ঘর থেকে বের হবেন না আইসোলেট থাকার চেষ্টা করবেন এই আর কি এবং যারা দেশের বাইরে ভিজিট করবেন তারা যেন সর্বশেষ তথ্যাদি জেনে দেশ থেকে বের হন কারণ ইতিমধ্যে মনে করেন বাংলাদেশে যারা যাচ্ছেন আফ্রিকা থেকে যারা বাংলাদেশে যাবেন তাদের জন্য ইতিমধ্যে চোদ্দ দিন বা ফোরটিন ডেজ কোয়ারেন্টাইন কিন্তু চলে আসছে বিধি বাংলাদেশে চলে আসছে চলে আসছে জি এরপরে বলা হচ্ছে যে সেভেন্টি টু আওয়ার্সের পরিবর্তে ফোরটি টু ফোরটি এইট আওয়ার্সের ইয়ে করতে হবে পিসিআর টেস্ট করে ফ্লাই করতে হবে ফ্লাই করতে হবে এবং ইউকেতে আসার পরেও একই অবস্থা যদি আপনি আসেন তাহলে আপনাকে পিসিআর চেক করতে হবে বাসায় থাকতে হবে এবং নেগেটিভ হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনাকে সেখানে ইয়ে করতে হবে এবং যেভাবে ইনফেকশনটা অ্যাগ্রেসিভ ওয়েতে আগাচ্ছে জি বলা যায় না আগামী সপ্তাহ দশ দিন বা দুই সপ্তাহের ভিতরে কি চেঞ্জ হচ্ছে কি হয় তবে সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করে অবস্থার উপরে তো যারাই ট্রাভেল করবেন প্যানিক হওয়া যাবে না যেটা রুলস রেগুলেশন আসে সেটাকে আপনাকে মানতে হবে জি ধন্যবাদ খুব সুন্দর আপডেট দিয়েছেন আমি প্রিয় দর্শকের উদ্দেশ্যে বলতে চাই প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারাও আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আপনার যে কোনো আইন বিষয়ক প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্নটি আপনি করতে পারবেন এবং আমাদের যে গেস্ট আছেন সেই অনুসারে প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন নজিব ভাই আমরা গত সপ্তাহে অনেক প্রশ্নই অ্যাটেন্ড করেছি এর মধ্যে এস এল এমের বিষয়গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকে বারবার করে জানতে চায় যে আপনি এর আগের সপ্তাহ যে সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন যে এখনকার সিচুয়েশনে এস এল এমের অনেক চেঞ্জেস আসছে আপনি দর্শকের উদ্দেশ্যে বলবেন কোন বিষয়গুলো দর্শকের মাথায় রাখা উচিত যে এস এল এম করতে গেলে এস এল এমের ব্যাপারে আমরা গত অনুষ্ঠানে মানে দুই সপ্তাহ আগে আমি যখন আসছিলাম তখন আমরা ফাঁকে ফাঁকে 
কল বা শুরুতে বা বিরতির পর ফাঁকে ফাঁকে আমরা অনেক কিছু কভার করার চেষ্টা করছি এবং এসাইলামটা হচ্ছে পুরো ইমিগ্রেশন লতে সবচেয়ে ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট এবং অত্যন্ত ডাইনামিক এরিয়া এবং অনেক কমপ্লেক্স এরিনা অনেকে অনেক লোয়ারও যারা মনে করেন লোয়ার অনেকে কিন্তু ওই এরিয়াতে এক্সপার্টিস না থাকলে তাদের দ্বারাও কিন্তু সেখানে এক্সপার্টিস করতে চায় না হ্যাঁ চায় না এবং অ্যাডভাইস পাবেন না এবং যারা ইমিগ্রেশন লাইনেও প্র্যাকটিস করেন অনেক সময় দেখা গেছে এসাইলামে তাদের দক্ষতা নাও থাকতে পারে সেই জন্য প্রথম হচ্ছে যে আপনারা এসাইলামের ব্যাপারে রাইট জায়গা থেকে অ্যাডভাইস নেবেন সলিসিটার হলেই বা বারিস্টার হলেই যে ওনাকে ইমিগ্রেশন লাইনে এক্সপার্ট হতে হবে এইটা জরুরি না উনি হয়তো মেডিকেল নেগলিজেন্সে এক্সপার্ট খুব ভালো হ্যাঁ উনি হয়তো এমপ্লয়মেন্ট লোতে এক্সপার্ট উনি তো হাউজিং লোতে এক্সপার্ট উনি হয়তো ডেট অথবা উইল প্রোভাইড এগুলোতে এক্সপার্ট বা কনভেন্সিং এক্সপার্ট তার পক্ষে এসাইলাম আপনাকে সহযোগিতা করা সম্ভব নয় আপনাকে যদি তার কাছে যান উনিও আপনার প্রতি জাস্টিস করতে পারবেন না আপনিও গুড কোয়ালিটি সার্ভিস বা অ্যাডভাইস পাবেন না এই জন্য প্রথম হচ্ছে প্রত্যেক ক্লায়েন্টকে যারা এসাইলাম শিখে তাদেরকে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ এসাইলামে আছেন ইমিগ্রেশন এবং এসাইলামে যার দক্ষতা আছে তার কাছ থেকে আপনি অ্যাডভাইস নেবেন কারণ রং জায়গায় গিয়ে রং হ্যান্ড থেকে অ্যাডভাইস নিয়ে কিন্তু আপনি খুব বেশি দূর যেতে পারবেন না এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়ালিটি অ্যাডভাইসটা দরকার দুই নম্বর বলবো যে যারা এসাইলাম শিখ করবেন প্লিজ অ্যাসাইলাম শিখ করার আগে আপনি আইনগত অ্যাডভাইসটা নেবেন অনেকে কিন্তু যেটা করেন যে অ্যাসাইলাম শিখ করার পর এর ফলে সলিসিটার বা বারিস্টার কাছে যান তখন অনেক সময় আপনি যদি কেসটা ড্যামেজ করে দেন বা অ্যাপ্লিকেশনটা যদি একবারে ডিস্ট্রয় করে দেন ওইটাকে আন্ডান করে ফিরিয়ে আনা সলিসিটার বারিস্টারের জন্য খুবই কঠিন অনেক সময় ইম্পসিবল কারণ আপনি ফাউন্ডেশনটা রং ওয়েতে স্টাবলিশ করছেন তো ওইটাকে আপনি আন্ডান করবেন কিভাবে ফাউন্ডেশন তো অলরেডি ইয়ে হয়ে গেছে তো এই জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে অ্যাসাইলাম শিখ করার আগে আপনি সলিসিটার বারিস্টারের কাছে গিয়ে আপনি প্রথমে অ্যাডভাইসটা নেবেন আপনার সামনে ওয়ে কি আপনি কোন গ্রাউন্ডে ফিট করেন আপনার কি নেসেসারি দরকারি ডকুমেন্টস এভিডেন্স আছে কি না থাকলে আর দরকার কি না এবং কতদিনের ভিতরে লাগবে এরপরে অ্যাসাইলামের দুইটা ইন্টারভিউ হয় একটা স্ক্রিনিং ইন্টারভিউ হয় একটা সাবস্টেন্টিভ বা ফুল বা ডিটেল ইন্টারভিউ হয় প্রথম ইন্টারভিউতে কোন ধরনের কোয়েশ্চন করতে পারে কোন ধরনের এভিডেন্স চাইতে পারে আপনার ডিটেল ইন্টারভিউতে আপনাকে কোন লাইনে বা কীভাবে প্রশ্ন করবে কীভাবে আপনি প্রস্তুতি নেওয়া দরকার এগুলো যদি আপনার জানা থাকে ভালো তাহলে আপনি পারফরমেন্স করবেন ভালো আর পারফরমেন্স ভালো করতে পারলে আপনি হোম সেক্রেটারি বা পরবর্তীতে কোর্টে আপনি সুবিচার পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে স্বাভাবিক কারণে আপনি যতই অভিজ্ঞ হন হঠাৎ করে গিয়ে আপনি জিসিএসি এই লেভেল পরীক্ষায় যদি এফআইআর করেন আপনি ভালো করতে পারবেন না যত ট্যালেন্ট ছাত্র হন যত ট্যালেন্ট ব্যক্তি হন আপনি গ্রাজুয়েটই হন হঠাৎ করে গিয়ে আপনি জিসিসি বা এ লেভেল পরীক্ষা দিয়ে আপনি করতে পারবেন না কিন্তু প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের ছেলেরা আমাদের মেয়েরা এই লেভেলে আউটস্ট্যান্ডিং রেজাল্ট করতে পারে তো এই জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে আপনার অবস্থান আপনার স্ট্যাটাস আপনার কেসের মেরিট আপনার ওয়ে ফরওয়ার্ড আপনার কি বলে গ্রাউন্ডস আছে কিনা না মেরিট আছে কিনা না এভিডেন্স কতটুকু আছে কি দরকার কতটুকু লাকিং সবগুলোর ব্যাপারে আপনি বিস্তারিত একজন আইনজীবীর সাথে বসে আলাপ করে অ্যাডভাইস দিয়ে এরপরে আগান জি ধন্যবাদ খুব সুন্দর আলোচনা করেছেন আমরা একটা কল নিয়ে নেব কলার আসছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জি কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম জি আমার বাক্কা দুরাইয়া কুটুম কি তান হতাম নিজে কাইতাম বলেন আমরা শুনছি দর্শক প্লিজ প্রশ্ন করুন তান বাপ আসলা দেশে ব্রিটিশ হুম হুম আচ্ছা বিয়া <laughs> তার মাল बेनिफिट পাইরা এই দেশর बेनिफिट পাইরা হম তারা আইবার লাগি বত্তা পড়ছে হম আর যে এই দেশর যে তান বাচ্চা হচ্ছে আসল এরা লোক মনে করে তারা মাতে ওতে মাতি সে তে তারা রাখে কোটো পাত্তা দিছে না তারা কিভাবে আইতো হম 
এটা তো এখন লাগে তাহলে আর এবারে তার আর চিঠি মুচি সপ্তাহ আছে আচ্ছা জি জি বয় ব্যাপারটা খুবই জটিল এবং এক কথায় বা দুই লাইনে বা দুই মিনিটে পাঁচ মিনিটে এটা আপনি কোনো সমাধান পাইতা না এটা অনেকটা ও যে বাংলাদেশের মুরব্বী হলে হইতা যে উনাদানে গ্রা নয় মানে সিদ্ধ চালে মানে গাছ বপন করা আর কি তো এত কঠিন যার কারণে আপনি কোনো আইনজীবীর লোকে বইয়া বিস্তারিত আলাপ করুক খুবই ডিফিকাল্ট হইব তার ব্যাপারটা তবে ইম্পসিবল নাই তাই না আগে অ্যাপ্লাই করছই নি ও পেপারগুলো দেখা লাগবো এরপরে ডিফিকাল্টি হইল গিয়া যে যে ব্যক্তির মানে জন্ম হওয়ার আগে তার বাপ মারা গেছই এখন ফয়লা স্টাবলিশ করতে হইব যে ও বাপর সন্তান তাই আর দুই নম্বর হইল গিয়া ও সিটিজেনশিপ তাই বাপে ব্রিটিশ সিটিজেন ওয়ার ফরে তার জন্ম হয়েছে ও দুইটা হইল গিয়ে খুশাল এখন তার তো বাপ নাই সুতরাং প্রমাণ করবা কিনা এর লাগি যারা ঈদেশ তার আরও আত্মীয় স্বজন আসো তারার সহযোগিতার দরকার আছে ডিএনএ টেস্ট স্টেপ মাদার বা স্টেপ ব্রাদার তারা তাহলে তারা লোকে ডিএনএ করিয়া আগে স্টাবলিশ করতে হইব রিলেশনশিপ অথবা যদি কোনো এক্সপার্ট দেশ ফাটাইয়া এক্সপার্ট রিপোর্ট বা অপিনিয়ন আনতে পারেন তার অবস্থার উপরে অনেক কষ্ট আছে সময় লাগব এবং এটা খুবই ডিফিকাল্ট এবং জটিল কেস আগে দেখতে হইব যে ব্যক্তি তার ফুয়া ব্রিটিশ সিটিজেনের ফুয়াদের জন্ম হয়েছে তানরে আগে উদ্দেশ্য ব্রিটিশ বা রাইট অফ এ বোর্ডে উদ্দেশ্য নিয়ে আওয়া যায়নি যদি আয় তখন তার ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে বাচ্চারা ফরে আইতে পারবো ফয়লা বাচ্চিন্ত লাগে চেষ্টা করেন না জানো বা বাফর লোকে বাচ্চিন্ত লাগে চেষ্টা করার দরকার নাই ফয়লা তান রাইট আগে এস্টাবলিশ করুক তার মাই পেনশন ফাইলা হুইচ ইজ এ প্লাস পয়েন্ট গুড ভেরি গুড পয়েন্ট জি সুতরাং পেনশন ফাইলে স্টেপ মাদার বা স্টেপ ব্রাদার যদি তাকে বা স্টেপ সিস্টার তাকে তার লোকে ডিএনএ টেস্ট করিয়া রিলেশনশিপ প্রমাণ করতে পারলে অন্যান্য আরও ডকুমেন্টস দিয়া চেষ্টা করা দরকার মনে রাখবা যে রাইট অফ এ বোর্ড বা ব্রিটিশ সিটিজেনশিপ লাগে অ্যাপ্লাই করলে রিফিউজ হইলে আপিলও রাইট নাই এর লাগি অ্যাপ্লিকেশনটা খুব বালা করে করা দরকার আর আগে যদি করিয়া থাকেন এক দুইবার বা রিফিউজ হইয়া থাকে ওগুরে সামনে রাখিয়া দেখিয়া ও ইস্যুগুলোকে অ্যাড্রেস করিয়া ঠেকেল দিয়া ডিল করিয়া এরপরে অ্যাপ্লাইটা করা দরকার জি ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে আপনি বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তী কলার সঙ্গে যুক্ত হব কলার আসসালামু আলাইকুম আপনার <laughs> কার্ডটা দিল না পেন্ডিং <laughs> থাকে <laughs> 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 গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আমরা আরেকটা বিষয় জানতে চাচ্ছি যে রিসেন্টলি হোম অফিস যে বিষয়গুলো বলছে যে 
এক বিষয়ের উপরে বারবার করে অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে না এসএলএমসি কা যারা তো এই ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা কি আপনার কি অভিমত এটা আসলে মানে তারা একটু এমফাসিস দিয়ে খুব গাঢ়ভাবে এটা চালু করার সুযোগ কিন্তু এটা তো আগেও ছিল জি আপনি ওই যে সেকশন 120 যেটা বলি আমরা জি আচ্ছা স্টেটমেন্ট অফ এডিশনাল গ্রাউন্ডস গ্রাউন্ডস জি যে তারা প্রায় সময় একটা ফর্ম ফাটিয়ে দিয়ে 2002 এর অ্যাক্টের আন্ডারে সেকশন 120 বলে যে আর যদি কোনো রিজন থাকে গ্রাউন্ড থাকে বলার জন্য এটা আগ থেকেই ছিল আচ্ছা তো ভবিষ্যতে তারা এটাকে আরো টাইট করতে চাচ্ছে এবং তাদের উদ্যোগ হলো যে অনেক সময় দেখা যায় অ্যাপ্লিকেন্ট বা অ্যাপেলেন্ট একটার পরে আটটা এক অ্যাপ্লিকেশন পরে আর এক অ্যাপ্লিকেশনের পরে এক আপিলের পরে আর এক এভাবে করতে থাকে তো একটা তো মানে ড্র লাইন ড্র করা দরকার যে কোন জায়গায় গিয়ে এক্সজস্টেড হবে সব ইয়েগুলা রাইটসগুলো তো তারা এই জন্য ভবিষ্যতে তারা মানে একবারে স্কিজ করে নিয়ে আসতেছে যে আপনি বারবার আপিল করতে পারবেন না একবারে অল ইন ওয়ান মানে একসাথে আপনার সব গ্রাউন্ডস বা সব পয়েন্টগুলো আপনাকে আরগিউ করতে হবে বা সাবমিট করতে হবে জি ওইটাই আছে ওটা আগেও ছিল আগে দিতে হয়তো আর একটু টাইট করবে আর জি তো তো সেই কথাই আপনার কথায় আসতে হয় যে তার মানে অ্যাপ্লিকেশন করার আগে ভেবে চিন্তে করা উচিত এবং প্রথম দিক থেকেই প্রথম থেকেই মানে প্ল্যান করে লয়ারের সাথে পরামর্শ করেই অ্যাপ্লিকেশন করা উচিত যাতে বারবার আর এক্সাক্টলি খুব বড় একটা পয়েন্ট নিয়ে আসছেন আমরা অনেক সময় দেখছি জি মানুষ আগের কোনো বিষয় চিন্তা করে বা কিছুদিন পরে কি হতে পারে বা ভবিষ্যৎ কি হতে পারে এই ধরনের মাথায় চিন্তা না রেখে পট করে একটা অ্যাপ্লিকেশন করে দিল এর কনসিকুয়েন্স এর রামিফিকেশন এর ইম্প্যাক্ট অনেক সময় মানুষ চিন্তা করে না যেহেতু পরিবর্তন করার সুযোগই নাই হ্যাঁ তো পরে আপনি কিন্তু এখন যে যেভাবে টাইট করে নিয়ে আসছে আমি চাইলেও পরবর্তীতে আরেকটা আমি না ঠিক আছে ওইটা দেখে নেই এরপরে ওইটা দেখব চার দিকে দেখলাম তো তখন তো আর দেখার সুযোগ পাবেন না জি এর জন্য লয়ারদের সাথে পরামর্শ করে আপনার যেটা সবচেয়ে বেশি দরকার এবং সব পয়েন্টগুলো একসাথে আপনি পুট ফরওয়ার্ড করবেন জি ধন্যবাদ আমরা একটা কলার নিয়ে আমাদের সঙ্গে যে কলার যুক্ত হচ্ছে জি কলার আসসালামু আলাইকুম জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি যে আমি একটা জিনিস জানতে চাই না কি মানে বর্তমানে নিউ স্পাউস বিষয় বাংলাদেশ থেকে আনতে হইলে কি তা কি তার ডকুমেন্ট লাগে আচ্ছা इनकाम সেলফ এমপ্লয়ড থাকলে এক বছরের ডকুমেন্টস দিয়ে প্রমাণ করতে হবে স্পেসিফাইড ডকুমেন্ট জি আর যদি এমপ্লয়ি থাকেন তাহলে 6 মাসের ডকুমেন্টস দিয়ে করতে পারবেন যদি একই জবে যদি 6 মাসের অতিরিক্ত সময় কাজ করেন জি আর 6 মাসের যদি কম সময় এমপ্লয়ারের সাথে কাজ করেন তাহলে পুরো এক বছরের ডকুমেন্টস দিতে হবে আচ্ছা এবং স্পেসিফাইড ডকুমেন্ট হচ্ছে কাজ করলে পে স্লিপ ব্যাংক স্টেটমেন্ট এমপ্লয়ারস লেটার এমপ্লয়মেন্ট কন্ট্রাক্ট জি আর যদি আপনি ব্যবসা হয় তাহলে অ্যানুয়াল অ্যাকাউন্টস এস 302 ব্যাংক স্টেটমেন্ট এরপরে অ্যাকাউন্টের লেটার জি এই হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট জি এরপর ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট যে ব্যক্তি আসবেন আপনার স্পাউস তাকে এ1 লেভেল পাস করে আসতে হবে ইংলিশে এ1 জি তিন নম্বর হচ্ছে যে আপনি যে মেরিট বিএ এর সাথে সিস্টি জি ওইটা প্রমাণ করতে হবে জি তো অনেকে আছে যে বিএ যদি করার কিছুদিন পরে দুই তিন বছর পরে अप्लाई করে তখন ওই যে সাবসিস্টিংটা ভালো করে দেখে তারা এর জন্য মেরিট সার্টিফিকেট ওয়েডিং ফটোগ্রাফ আর তার সাথে যে আপনার ওয়াইফের সাথে বা হাজবেন্ডের সাথে যে কমিউনিকেশন করতেছেন কন্টিনিউয়াস জি ওইগুলার প্রমাণ লাগবে রেমিটেন্স রিসিট এরপরে কল লিস্ট WhatsApp কলের প্রিন্ট আউট কার্ড বিভিন্ন অকেশন বা স্পেশাল ডেতে দেওয়া এগুলার জি প্রমাণ আছে আর অ্যাকোমোডেশন অ্যাকোমোডেশন আপনি লিজ হোল্ড থাকলে ডকুমেন্ট বা ফ্রি হোল্ড থাকলে অথবা যদি রেন্টি থাকে তাহলে ডকুমেন্টস দিতে হবে অর্থাৎ এডুকেট স্পেস বা অ্যাকোমোডেশন আছে আপনি থাকা এটা প্রমাণ করতে হবে তো মেইন ইয়োগুলা এটা আছে জি তো যদি আপনি अप्लाई করার আগে আমি আবারো বলবো যে আমরা লিমিটেড টাইমের জন্য প্রোগ্রাম করি এগুলা বিস্তারিত আলোচনা করলে হয়তো আপনি ভালো ধারণা পেতেন কিন্তু আমার তো করার স্কোপ নাই এজন্য আপনার স্পাউসের জন্য अप्लाई করার আগে এট লিস্ট 6 সপ্তাহ 6 মাস বা 7 মাস আগে আপনি একজন সলিসিটরের সাথে সরাসরি বসে আলাপ করে অ্যাডভাইস দেন এবং উনি একটা চেকলিস্ট বা একটা ডকুমেন্ট লিস্ট দেবেন ওইটার আলোকে আপনি ডকুমেন্টস রেডি করে সমাস পরে अप्लाई করেন জি 
ধন্যবাদ এখানে আমি একটু জানতে চাই আচ্ছা বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবার আপনার সাথে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগের লেভেল আপনার সঙ্গেই থাকুন বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরছি সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখছেন লিগাল আওয়ার শুভ দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগাল আওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিটির অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার নাজির আহমেদ তিনি লিঙ্কনস চ্যাম্বার্স অ্যান্ড সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল জনাব নাজির আহমেদ আমরা বেশ কিছু কল নিচ্ছিলাম আপনি সর্বশেষ যেই কলের আনসারটা দিলেন সেটা হচ্ছে যে স্পাউস বিষয় রিকোয়ারমেন্ট যদিও অনেক বিষয় কথা বলার মতো আছে আপনি খুব সংক্ষেপে একদম চুম্বক অংশগুলো তুলে তুলে ধরেছিলেন আমি এর সাথে দুই বিষয় দুই একটা বিষয় জানতে চাই দর্শকের বোঝার জন্য সেটা হচ্ছে এখানে ফিস ইনভলভ এবং হেলথ সার্চ অফকোর্স অফকোর্স এবং এটা আমি একবারে চুম্বক করতে যে এসেনশিয়াল রিকোয়ারমেন্টসটা বলে যে সাথে আরো আনুষঙ্গিক জিনিস আছে এক নম্বর হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন ফিস লাগবে জি অ্যাপ্লিকেশনের ফিস লাগবে এবং হেলথ সার্চার লাগবে জি এরপরে ওখান থেকে টিভি টেস্ট যেটা ওইটো ইয়ে করতে হবে এরপরে যখন অনলাইন সাবমিট করবেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার পর ওখানে গিয়ে ফিজিক্যালি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতে হবে জি ধন্যবাদ আমরা একটা কল নিয়ে নেব প্রিয় কলার আসসালামু আলাইকুম জি কলার আসসালামু আলাইকুম আমি একটা কথা বলতে চাই যে একজন বয়স্ক মানুষ পান আছে ফ্রিডম পাস দর্শক আমরা আপনার কথা বুঝতে পারছি না আপনি আবার একটু বলবেন সুন্দর করে প্রশ্নটা করবেন প্লিজ একজন বয়স্ক মানুষ একটা কার্ড আছে ফ্রিডম কার্ড হয়তো তো এখন তিনবার তারা ডুপ্লিকেট ইস্যু করছে যদি ইস্যু করছে তিনবার তারা কাঠিয়ে ফলাই দিলা তো তাই যেহেতু মেন্টাল পেশেন্ট বা মেন্টাল রুগী এই জন্য ওনার জন্য হয়তো ক্রাইম না বা তারা বারবার তো মানে সাসপিশিয়াস হতে পারে যে এইটাকে আসলে উনি ডিস্ট্রয় করছেন না অন্য কাউকে দিয়ে দিচ্ছেন তো আইনগতভাবে মানে অসুবিধা নাই কিন্তু ওনার যে কেয়ারার তার কন্ট্রোলে এই জিনিসটা থাকবে মানে উনি ম্যানেজ করবে আর কি মানে তো উনি তো মাথায় কাজ করে না উনি তো কার্ড কেটে কাপড়ও কেটে পারে শরীরে জামাও কাটতে পারে অভিন্ন জিনিস ডিস্ট্রয় করতে পারে কিন্তু যিনি কেয়ারার ওইটা ম্যানেজ করবে রাখবে এবং তাকে নিয়ে কোথায় যেতে হলে ওই কার্ড দিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে তো যিনি কেয়ারার সাথে থাকবেন তার কাছে এই জিনিসটা রাখা ভালো এবং ওনার ওনার যেহেতু মাথায় সমস্যা আছে মেন্টালি আরো যদি সেই অনুসারে আপনারা স্টেপ নেবেন আমরা পরবর্তী কলার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি জি কলার আসসালাম আলাইকুম জি কলার আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম সালাম ভালো আছেন জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি জি আপনি আমি সন্তান স্যার আমি বাংলাদেশ থেকে পাওয়ার রিপোর্ট উনি এরকম সেটা লাগে বাংলাদেশ জি বাংলাদেশে আপনি যেতে আমি 
खुबी खराब लगल जबरदखल तो प्रथम सरकार दाबी जानो प्रवसी बेपारे एक आंतरिक हन जी अनेक निरपराध प्रवसी आसें तक तक झमेल पालाचे निजे लोक पाड़ाटे आशेपाशे लोक तो जान एक सुविचार पाए ता जान एक सहयोगता पाए गवर्नमेंट पक्ष अफिसार पक्ष दावी जाची सेकेंडलि कलार आपने पावर अफ एटर्नी दीते चाहले मानी मामला लगे दीता पर ड्राफ्ट करिया जगार डकुमेंट एवं ड्राफ्ट लइया एपमेंट कर हाईकमिशन दायित्व पार्सन तो हाईकमिशन ओखानो तरा चेक करब एर फिर ओखानो तरा सीगनेचार देवर फिर आतो ट्रिप नहीं तरा एट स्टेशन सत्यायित कर दीब ओटा फोरे देश जाइब तो एन इन पार्सन पावर अफ एटर्न लगे हाईकमिशन एपमेंट कर दायित्व हुईबा एक समय आ कत कैक बस आग तक आगे जे अपने सरसर हाईकमिशन ना गेले अपने सलिसिटर बारिस्टर सामने अपन आईडी सह सैन कर दी तक अपनी फरन कमेंट अफिसे पाठानो लागे और हाईकमिशने अन्न के गले हतो एजेंट के पाठ दी हतो क्यों तरा बोलते जो व्यक्ति के आसते हो हाईकमिशने जे जिन पावर अफ एटर्नी देवें तरह आईडी सह आईडी मानी पासपोर्ट आई बांगलेश पासपोर्ट अथवा ब्रिटिश पासपोर्टे नो भिसा रिकार्ड स्टाम्प आई धरण डकुमेंट नहीं गलेकेट मामला परिचालना कर तक ओई पावर अफ एटर्नी रेखे दीते अन्न का जो पावर दिए आसते चान जी उन पक्ष है एज इफ तीन बांगे आमला परिचालना कर दिए आसते धन्यवाद मिसाम <laughs> 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 मिसामिटी सत्य कथा हा बला प्रश्न मिसाम
আমরা তো সাধারণ সাদা হই তুই অবশ্যই জি ধন্যবাদ আমরা পরবর্তী কলার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করেন প্লিজ জি আমি স্টুডিওর মাত্রা আসলে জি স্টুডিওর মাত্রা আপনার কাছে এই প্রশ্ন আপনার জি হ্যাঁ জি স্যার আমি সে আমার প্রশ্ন হইল আমি এখন এসআইএম শিখাছিলাম আপনার আচ্ছা ও আমার <laughs> আমার <laughs> फादर <laughs> চেঞ্জ অফ সারকামস্টেন্সেস বিশেষ করে ম্যাটেরিয়াল চেঞ্জ অফ সারকামস্টেন্সেস না হইলে ভেরি আনলাইকলি যে আপনার আগো সিদ্ধান্ত তারা চেঞ্জ করবে আর কি জি আর আপনার যদি বাচ্চা ইদের সহ সেভেন ইয়ার্স হয়ে যায় আইদার জন্মর ফোরে সেভেন ইয়ার্স অথবা তারা ছোটোকালো আওয়ার ফোরেও যদি সেভেন ইয়ার্স হয়ে যায় তখন সেভেন ইয়ার্স গ্রাউন্ডে তারা লিভ টু রিমেন লাগে অ্যাপ্লাই করতে পারবে তো কতটুকু সম্ভাবনা আছে বা আপনার আগর দুইবার রিফিউজ তিনবার রিফিউজ হয়েছে দুইবার রিফিউজ হয়েছে আবার ফার্দার সাবমিশনও আছে আমার মনে হয় যে আপনার বেস্ট হইব গিয়া পুরো ডকুমেন্ট লইয়া একজন দক্ষ একজন আইনজীবীর লোকে বইয়া সেকেন্ড অপিনিয়ন নৌকা জি কারণ এটা আমরা অনেকে কিন্তু আমরা বুঝি না কারণ আপনার সলিসিটার সাবে বা আর্টার সাবে আপনার জন্য যতটুকু সম্ভব উনি করেছেন হয়তো কম্পিটেন্টলি উনি করেছেন জি কারণ আপনার যদি মেরিট না থাকে উনি তো আর বানাতে পারবে না জি যতটুকু করেছেন কিন্তু পরবর্তীতে যদি আর কোনোতে কোনো কিছুতে আগাতে চান বা যতটুকু করছেন এর উপরে আর কোনো পয়েন্ট আছে কিনা না সেকেন্ড অপিনিয়ন নিতে তো অসুবিধা নাই না এইটা লিগ্যাল প্রফেশনে যেমন মেডিকেল প্রফেশনও এমন আমরা অনেক সময় দেখি না অপারেশনের আগে সেকেন্ড অপিনিয়নটা নেই বড় ডাক্তার সেকেন্ড বড় ডাক্তারে কি বলে অন্য বড় ডাক্তারে কি বলে এভাবে তো আমরা করি সুতরাং আপনি আইনজীবী আরেকজনকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আপনি গিয়ে পুরো পেপারটা দিয়ে আপনি একটা ভালো অ্যাডভাইস নেন তখন আপনার দুটো অ্যাডভাইস আপনার যে যিনি আছেন রিটেইলার হিসেবে আপনার সলিসিটর বা রেজিস্ট্রার ওনার কাছ থেকে তো আপনি শুনেছেন বা উনি তো বলছেন সেকেন্ড অপিনিয়ন নিয়ে তখন যাচাই করে দেখতে পারবেন যে আপনি কোথায় আপনার অবস্থা যদি দুজনেরই অপিনিয়ন হ্যাক হয় তাহলে তো ভেরি গুড আমি রাইট জায়গায় আছে যদি সেকেন্ড অপিনিয়নটা বেটার হয় তাহলে ইউ ক্যান মুভ ফরওয়ার্ড জি এক্স্যাক্টলি তো এটা আপনি বিবেচনা করতে পারবেন দুজনের সাথে আলাপ করলে জি ধন্যবাদ এখানে উনি মানে আরটা বিষয় বলতে চাচ্ছিলেন যেটা হচ্ছে সেভেন ইয়ার্সের বাচ্চার কারণ <laughs> সে বা কেউ বলতে 
বাচ্চা সেভেন ইয়ার্স ধরে এদেশে আছে অথবা জন্মর পর থেকে সেভেন ইয়ার্স আছে এদেশে এটা হচ্ছে প্রথম সেকেন্ড হচ্ছে যে ইট উড নট বি আনরিজনেবল টু গো ব্যাক টু রিকোয়ার হিম টু লিভ দ্য ইউকে আচ্ছা আচ্ছা ওই দুই নম্বর পয়েন্টে গিয়ে অনেককে আটকে দেয় যেহেতু তারা প্রশ্ন করতে পারে যেহেতু তোমার মা বাবার পেকোরিয়াস ইমিগ্রেশন স্ট্যাটাস ওনাদেরকে যে কোনো সময় দেশে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং ওনাদের যদি যায় দেশে বা ওনাদেরকে যদি রিমুভ করা হয় ইউ ক্যান অ্যাকোম্পেন ইউ উইথ ইউর জি মাদার বা ফাদার জি তো ওই পয়েন্টে অনেককে আটকিয়ে দেয় তবে এটা যদি ভালো করে অ্যাপ্লিকেশন করা যায় সম্ভাবনা আছে কিন্তু কতটুকু সম্ভাবনা উই কান্ট সে একজাক্টলি জি ধন্যবাদ আপনার সুন্দর করে এই বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছেন দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা এই এই ওনার প্রশ্নের সাথে সেভেন ইয়ার্সের সাথে একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমাদের এক দর্শকের সেটা হচ্ছে যে বাচ্চা এখন সেভেন ইয়ার্সের ভিসা পেয়েছেন এবং সেভেন ইয়ার্সের ভিসার সাথে সাথে তাদের আবার টেন ইয়ার্সও হয়ে যাচ্ছেন টেন ইয়ার্সে তার পাসপোর্ট অ্যাপ্লাই করতে পারে এই দেশের বাচ্চার জন্ম এখানে তো এই ক্ষেত্রে তার করণীয় কি তারা যে বিষয়টা জানতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে তাদের কোনো ধরনের ন্যাচারালাইজেশন করতে হবে কিনা বাচ্চার জন্য নাকি পাসপোর্টের অ্যাপ্লিকেশনের প্রসেসটা কি একটা প্রশ্ন নিয়ে আসছেন প্লিজ অনেকে এটা জানেন না অনেক প্র্যাকটিশনারের মধ্যে দেখছি যে এটা একটা লাকিং আছে কোনো বাচ্চা যদি এদেশে জন্মগ্রহণ করে এবং কন্টিনিউয়াস যদি সে টেন ইয়ার্স এদেশে বসবাস করে ফাইভ ইয়ার্স পড়লে তাকলে পরে ইন্ডিভিজুয়াল লিভের জন্য আবেদন করা যায় নতুন একটা পজিশন আসছে আচ্ছা কিন্তু কন্টিনিউয়াস যদি সে টেন ইয়ার্স বসবাস করে তাহলে সরাসরি সে বিশেষ পাঁচের জন্য আবেদন করতে পারবে আচ্ছা তাকে জন্য চ্যালাইজেশন বা রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে হবে না আচ্ছা তো এইটা অনেকে জানেন না যার কারণে সেভেন ইয়ার্স রুটে যদি একটা বাচ্চাকে লিভ টু রিমেইন দেয় তাহলে তাকে আড়াই বছরে লিভ দেবে জি তো ইন্ডিফারেন্ট লিভ পেতে হলে ওই যে টেন ইয়ার্স আরও তিনবার বা চারবার এক্সটেনশন করে এরপরে তাকে ইন্ডিফারেন্ট লিভ পেতে হবে হোয়ার এজ টেন ইয়ার্স পরে তো উনি ডাইরেক্টলি বিশ পাঁচ রুট পেয়ে যাচ্ছে জি তার সেভেন ইয়ার্স আর তিন বছর হলেই তার হয়ে যায় যদি বাচ্চার জন্ম এদেশে হয় যদি হয় হ্যাঁ যদি মনে করেন বাচ্চা দুই বছরের সময় এদেশে আসছে সাত বছর হয়ে গেছে অথবা বাচ্চা ছয় মাসে আসছে ছয় মাস বয়সে আসছে কিন্তু সাত বছর হয়ে গেছে বা টেন ইয়ার্স হয়ে গেছে না তাদের জন্য হবে না আচ্ছা নিয়মটা হচ্ছে বোন হেয়ার অ্যান্ড হ্যাজ বিন কন্টিনিউয়াসলি লিভিং ফর দ্য লাস্ট টেন ইয়ার্স টেন ইয়ার্স আচ্ছা এই জন্য বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করে যদি এখানে এক বছরের বয়সে বা দুই বছরের বা ছয় মাসের বয়সে আসে এক্ষেত্রে কিন্তু এই টেন ইয়ার্স এটা তার জন্য প্রযোজ্য হবে না না এই ক্ষেত্রে আমি একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম যে সে তাদের কতদিন আগে তারা এই অ্যাপ্লিকেশানটা করতে পারবে এটা কি টোয়েন্টি এইট ডেজ আগেও করা যায় নাকি একজাক্টলি টেন ইয়ার্স হওয়ার পরপরই তারা টেন ইয়ার্স যেহেতু রিকোয়ারমেন্ট আর আঠাশ দিনের জন্য তো ওইটা মারাত্মক কোনো ব্যাপার না আচ্ছা মানে ওইটা একটা টি কি একটা ফর্ম আছে ওইটা দিয়ে প্রথমে ন্যাশনালিটি ডিপার্টমেন্টে ইয়ে করতে হবে ওখান থেকে কনফার্মেশন পাওয়ার বা অ্যাপ্রুভাল পাওয়ার পর তখন সরাসরি বিএস পাস করে জন্য আবেদন করা যায় আচ্ছা ওইটা কি ন্যাচারালাইজেশন টাইপ টাইপ যে কোনো কারণে ইনফর্ম করা তাদেরকে ওই যে ফর্মটার কথা বলতেছেন ওইটা ওইটা করার পরে কি তারা ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট পাঠায় না এটা একটা সিটি পাঠাবে জাস্ট কনফার্মেশন যে তুমি কিন্তু ন্যাচারালাইজেশন লাগবে না তবে এটা আচ্ছা জি ধন্যবাদ হ্যাঁ খুব সুন্দর আপনি বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন আমরা পরবর্তী কলার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি জি কলার আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়েলকাম সালাম কলার আমরা শুনছি জি সোমতম ভাই এন বাসটা যে ওই চেষ্টা কথা জানতাম ইসলাম বলুন যে আমার ভাই রাকিল পেট চলে রেখাই না বল আচ্ছা এখন আমার ভাই ফোন নষ্ট হয়ে গেছে নষ্ট হয় আগে সাইনো আসলো এখন সাইনো নাই এখন ইগু কিছু ওই বলি সাইনার ওখান থেকে আবার না কান চলে সিটারে হই রাখ কোনো প্রবলেম হইলে থানে জানাইবা আর আমারই নলে দেশ দেওয়া আছে তে এখন কোনো অসুবিধা হই বলি ভাই কাল লাগে এখন <laughs> আমরা 
অনেক খোই বা অনেক লেক লাইন রাখোই যে সাইন আছে সাইন হইছে ওই রিপোর্টিং স্টেশন হইছে তবে আমার মনে হয় যে যেহেতু তারা প্যান্ডেমিকের সময় তারা স্টপ করছে এবং তার যদি ফোন আপ টু ডেট থাকে বা কন্ট্যাক্ট ডিটেইলস যদি তার আগে থাকে তাই ওয়ারি করার কিছু নাই তারা যখন দরকার হইব বা আবার যখন ব্যাক টু নরমাল আইব তখন তারা যোগাযোগ করব আবার তো কোভিডের ইউ আইল সুতরাং আতাইন বয়ফ হওয়ার কোনো কারণ নাই হি শুড ওয়াইট এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হইল যে তার আগে যে নাম্বার যে জন্য নাম্বার যেন অ্যাক্টিভ থাকে বা যে অ্যাড্রেসে হতে তারা অ্যাড্রেসে লিখতে পারে অথবা সলিসিটার তাহলে সলিসিটার কাছে লেখব কিন্তু তাই যদি ভলেন্টারিলি স্টপ না করেন কোভিডের কারণে তারা যদি বন্ধ করিয়ে থাকে তাইলে তাই ওয়ারি করার দরকার নাই আবার যখন তারা লেখব তখন যা দিবা জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলার যুক্ত হচ্ছেন কলার আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি একটা জিনিস জানতাম স্যার ভাই এজ এ একজন কমনওয়েলথ সিটিজেন শি কেম টু দিস কান্ট্রি ওভার 20 ইয়ার্স এগো শি কেম অন হলিডে দেন শি ন্যাচারালি ওভারস্টেড এন্ড देयर वाज अ প্ল্যান ফর হার টু গেট ম্যারিড টু হার বয়ফ্রেন্ড Okay. But sad, sadly he died about a year ago. Mm-hmm. So they didn't get married. She's in her 70s now. Mm-hmm. She has no recourse to public funds. Mm-hmm. She is living in uh she succeeded her tenancy from her partner. Mm-hmm. Uh so what are the likelihood this lady would get any sort of uh chance of being allowed to stay in the UK? Well, I'm sure I'm busy like the person who came as a visitor as a visitor or 20 years 20 ago, years back he yeah. died she, no not her um co- no, her boyfriend. partner died partner died her partner died yeah and uh, she came 20 years ago 20 years ago she yeah. came yeah mm. she came on a holiday and okay. she overstayed okay. and basically there was a plan for her to get married to her partner but he sadly died about a year ago okay i understand now yeah, okay that's fine I think yes, she has very good uh, case. Even uh, forget about the partner, even she can apply to the home office for leave to remain based on 20 years uh, residence. Mm-hmm. So there is a clear provision for her to apply to the years. home office. Okay. To, because she came to the UK before uh, more than 20 years ago. Mm-hmm. Therefore, on that basis, she is eligible to apply for, Inter- uh, leave. not independent leave, leave to remain. Leave to remain. So the caller, of course there is a way and she is eligible to apply for leave to remain based on 20 years long residence and on that application she can explain the compassionate circumstances mm-hmm. about uh, the death of her uh, possible partner. or future yeah. partner yeah. that that she could explain and mm-hmm. probably that they, they will consider it uh, sympathetically but um, based on 20 years rule she can apply and there is a possibility if she can show that she came before 20 years ago 20 mm-hmm. years ago and she has been continuously living in the uk mm-hmm. if she can prove that she can be given uh, leave to remain and on that application she can uh, add the compassionate part or uh, the exceptional circumstances in relation to her partner okay um, hope the answer dear caller caller hope you got your answer um, ওকে আপনি খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করেছেন বিষয়টা আসলে মুনার দুইটা গ্রাউন্ড এই মুহূর্তে চলে আসছে আমাদের পার্টনারটা আসলে কোনো সেপারেটলি কোনো গ্রাউন্ড হয় নাই জি কারণ তারা তো সম্পর্ক স্থাপন হয় নাই বা ম্যারেজ করতে পারেন নাই সো ইটসেলফ এটা গ্রাউন্ড হয় নাই জি এখানে যদি স্পাউস হিসেবে কেউ আসার পর ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিপ পাওয়ার আগে যদি স্পাউস মারা যায় তখন ওই যে বেরিভমেন্ট এর একটা ক্রাইটেরিয়া আছে আমরা আমরা এই বিষয় নিয়ে খুব আলোচনা করব আজ আমি খুব সুন্দর একটা টপিক আমরা একটু বিরতির সময় আছে বিরতি দিতে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারো ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগে লাউ নিয়ে সেই পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম আপনারা দেখছেন লিগাল আওয়ার সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগাল আওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত পরিচিত ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার 
নাজির আহমেদ তিনি লিংকনস চেম্বার্স এন্ড সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল তো নাজির আহমেদ আমরা সর্বশেষ যে কলটা নিয়েছিল আপনি কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করতে যাচ্ছিলেন আমরা দ্রুত যেমন ভেরিমেন্টের ব্যাপারটা মনে করেন বাংলাদেশ থেকে একজন স্পাউস আসছেন বিয়ে করে জি হাজবেন্ড বা ওয়াইফ জি তো এখানে তো প্রফেশনালি পিরিয়ডের প্রথমে আড়াই বছরের এরপরে আরো আড়াই বছরের জি ফাইভ ইয়ার্স এর পরে উনি ইন্ডিভিডি লিভ পাবেন জি যিনি দেশ থেকে আসছেন হুম হুম তো হঠাৎ করে দেখা গেল এক দুই বছর পরে বা ছয় মাস পরে বা তিন বছর পরে এখানে যে সেটেল স্পাউস বা ব্রিটিশ সিটিজেন স্পাউস মারা গেলেন তখন ওই যে মারা গেছেন ওইটার উপর বেস করে এটাকে বলে বিরিভমেন্ট ক্যাটাগরি ওইটার উপর বেস করে কিন্তু যিনি আসছেন স্পাউস দেশ থেকে উনি কিন্তু ইন্ডিভিডি পেতে পারে আচ্ছা এইটার প্রভিশন কিন্তু আছে জি কিন্তু যে কলার যেটা বিরতির আগে ফোন করছিলেন উনি কিন্তু তারা ভবিষ্যতে বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল পার্টনার পার্টনার মারা গেছে আমরা জানি না কতদিন ধরে দেওয়া লিভিং টুগেদার তারপরেও দিস ইজ এ ভেরি স্ট্রং পয়েন্ট যদি দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করেন একসাথে অথবা ইসলামিক নিকা বা বিয়ে যদি হয় অথবা অন্য কোনো মেডিকেল রিজন থাকে উনি যদি কেয়ার করেন বা ওনার যাদের সাথে যদি লিভ টুগেদার দীর্ঘদিন করেন প্লাস তার যে পাস হয়ে বা মেরিট মেরিট যেটা সরি ডেথ যেটা হয়েছে ওইটাকে হাইলাইট করে ওই অ্যাপ্লিকেশনে বলতে পারে কিন্তু ওনার মেইন অ্যাপ্লিকেশনটা হবে বেসড অন টোয়েন্টি ইয়ার্স কারণ এটি একটা সলিড গ্রাউন্ড এবং সুন্দর একটা স্ট্রং অ্যাপ্লিকেশন হবে ধন্যবাদ আমরা একজন কলার আছে কলটা নিয়ে নিয়েছি জি কলার আসসালাম আলাইকুম জি ওয়ালাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন কলার হবে फैसल अच्छा छब्बीस प्रश्न <laughs> आलाप कर এখন কলা আর আপনি সিদ্ধান্ত নিত ওই বা যখন আপনি কিতা করতাম জি আর প্রশ্ন যদি আপনি আমরা না করেন আমরা মন্তাকিত আমরা উত্তর দিতে পারতাম না 
আপনি স্পেসিফিক্যালি কিতা খাওয়া লাগবে না আমি একটা একটা করে খুয়াই বাচ্চা ইন্তরে যদি বিচারিয়ে দেখার সুযোগ না দেই বড় বাচ্চার ব্যাপারে আপনি কিছু করতে পারতেন না তার বয়স চব্বিশ আঠারোর অনেক উপরে সুতরাং হে যদি বাপু লোকে দেখা করতো না চায় নো বডি ক্যান ফোর্স ইন সুতরাং তারে দেখার আপনি কিচ্ছু করতে পারতেন না কৌটো গেলে কৌটো কিচ্ছু করতো না কারণ হে তো অ্যাডাল্ট সো হি হ্যাজ চয়েস টু আইদার টু কন্ট্রাক্ট টু নট দেখারে আপনি যদি গড় সংসার হরতে চান এমন বিচার যদি চান না তো ওই তো নাই কারণ গড় সংসার হরতে হইলে তো দুইও পক্ষে সম্মতি লাগবে ম্যারিজ হইলে কি একটা কন্ট্রাক্ট একটা চুক্তি দুইও পক্ষ যদি আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে তো কেউ কেউ ফোর্স করতো না কৌটো যদি আপনি অ্যাপ্লাই করুন যে না আমি তার লোকে জুড়ে স্বামী হিসাবে থাকতাম চাই না কৌটে এলা কোনো সময় অর্ডার দিত না এর লাগি বিচারিয়ে যদি চান না তাইলে অনলি অপশন ইজ টু অ্যাপ্লাই ফর ডিভোর্স তাই করতে পারেন নতুবা আপনিও করতে পারেন ডিভোর্স নাইলে তো চেষ্টা করুক ইনফর্মালি আপনি যোগাযোগ করিয়া বা আপনার আত্মীয় স্বজন দিয়ে যোগাযোগ করিয়া যে তাই গোর সংসার করতে চায়নি স্বামী স্ত্রী হিসাবে থাকতে চায়নি যদি বিচারিয়ে না চায় দেখো কেমন রবি সাহেব আপনি চেষ্টা করলেও কিন্তু নিজে চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও আপনি ওয়াইফের লোক গোর সংসার করতে পারত না কারণ তাই না চাইলে ওই তো নয় কেউ ফোর্স করতে পারত না ইনফর্মালি বা আপনার আত্মীয় স্বজন বা কমিউনিটির মুরব্বীরা দিয়ে দেখতে পারেন যদি না হয় তাহলে ডিভোর্স হয়ে একমাত্র অপশন আর তিন নম্বর হইলে গোর যদি আপনার নামে থাকে জয়েন্ট ওনার থাকে আপনার যদি গোর কন্ট্রিবিউশন থাকে তাহলে তাই পুরা এক লাখ নামে নিতে পারতো না আপনি চাইলে সলিসিটার দরিয়া আপনার ডিউ প্রপোর্শন লাগে আপনি লেখাও কা যদি বিচারিয়ে না মানে তাহলে কৌটো আপনি অ্যাপ্লাই করুক কারণ যদি আপনার কন্ট্রিবিউশন থাকে তাহলে ইউ মাস্ট হ্যাভ রাইট এবং আপনার একটা ডিউ শেয়ার আছে যদি ফিফটি পারসেন্ট থাকে বা আরো কম হইতে পারে বেশি হইতে পারে ডিপেন্ড করে আপনার কন্ট্রিবিউশন কিটা কিন্তু আপনার যেহেতু নামে আছে এবং আপনার কন্ট্রিবিউট আছে লওয়ার লাগে সুতরাং ইউ হ্যাভ রাইট ওভার দেয়া ইগো আপনি সলিসিটার দরিয়া তাদের ফলে নোটিশ দেওয়া হইব যদি না মানোই তাইলে কোর্টে যাওয়া হইব একজাক্টলি জি ধন্যবাদ আপনি বিষয়টা খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তী কলার সঙ্গে যুক্ত হব আসসালামু আলাইকুম জি আসসালামু আলাইকুম কলার আমরা শুনছি প্লিজ প্রশ্ন করুন আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম দর্শক আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করুন হ্যাঁ আমার একটি প্রশ্ন ছিল জি বলুন আমি একজন পক্ষ থেকে বলছি বলুন সমস্যা নেই উনি কত বিপি বিলিয়ন পাইছিলেন আর পর দুই বছর পরে উনি সেটেলমেন্ট কার্ড দিয়ে দিতে পাঁচ বছরের কার্ড দিয়ে দিতে হয় না দর্শক আপনার এই ভলিউমটা আরেকটু যদি আস্তে ধীরে বলুন কথা বলুন তারপর আমরা শুনতে পাই স্পষ্ট कार्ड <laughs> ब्रिटिश नागरिक ব্রিটিশ নাগরিক বাংলাদেশ উনি কি বাংলাদেশ থেকে আসছেন না এখানে বিয়ে করে ই হইছে উনি এখানে হইছে উনি হোয়াইট স্কিন ছিল হ্যাঁ তো উনি এখানে 5 বছরের আড়াই বছরের ভিসা দেওয়ার পরে এরপরে উনি পাস্ট হয়ে গেছে না হ্যাঁ হ্যাঁ এরপরে উনার পার্টনার উনা উনার পার্টনার পাস্ট হয়ে গেছে এরপরে উনি কি করে अप्लाई করেছিল তখন ওরা সেটেলমেন্ট কার্ড দিয়েছে ওয়ান বি অফ অ্যাক্সিডেন্ট হ্যাঁ সেটেলমেন্ট পেয়ে গেছে উনি জি তো আমার প্রশ্ন কি এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে 
উনি কি এখন ন্যাচারেশন জন্য এপ্লাই করতে পারবে না আফটার 5 ইয়ার্স এর পরে এপ্লাই করবে তাই নিয়ে এটা বলবেন না আফটার 5 ইয়ার্স কারণ উনি তো মেরিট টু এবিটি সিটিজেন না হুম হুম উনি তো হাজবেন্ড পাস্ট হয়ে হয়ে গেছেন তো উনাকে যদি মনে করেন হাজবেন্ড জীবিত থাকতেন তখন মেরিট টু এবিটি সিটিজেন আপনার আইনের ইটা দেখেন মেরিট টু এবিটি সিটিজেন হলে 3 ইয়ার্স জি আর ওন রাইটে করলে আপনার 5 ইয়ার্স জি তো উনার মানে 3 বছর হয়ে গেছে আর 2 বছর পরে উনি आवेदन कर शर्त हम যে 5 ইয়ার্স অর্ডিনারি রেসিডেন্স হিসেবে থাকতে হবে ভালো করে খেয়াল করে শুনেন 5 ইয়ার্স অর্ডিনারি রেসিডেন্ট হিসেবে থাকতে হবে জি শুধুমাত্র ফাইনাল ইয়ার দা লাস্ট ইয়ার শুড বি ইনডিফিনিটলি লিভ অর সেটেল স্ট্যাটাস জি আর বাকি 4 বছর আইদার লিভ টু রিমেইন এক্সটেনশন অফ লিভ টু রিমেইন বাই ইনডিফিনিট লিভ যাই হোক থাকলে হবে হ্যাঁ তো ইন দ্যাট কেস ওই 5 ইয়ার্স পুরো পরে না করলে হবে व्याख्या स्कलारशिप प्रश्न বুঝিনি আপনি আপনার প্রশ্নটা কি ছিল এক্স্যাক্টলি আপনি কি জানতে চাচ্ছিলেন আমরা এইটা কি করতে করতে পারব আপনারা কিভাবে স্টে করতে পারবেন এখানে হ্যাঁ লিগ্যাল ওয়ার্ক আচ্ছা এটা জানতে চাচ্ছেন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো আসলে পার্মানেন্টলি উনি সেটেল হতে চাচ্ছেন ইউকে তে সেটেল হওয়া তো খুব কঠিন জি জি সেটেল হওয়ার যে পদগুলো আছে এই পদগুলোতে উনারা পড়বেন না তো আচ্ছা কারণ উনার হাজবেন্ড আসছে এক বছরের মাস্টার্স করতে জি এক বছর মাস্টার্স তো এক বছর জি উনি যদি মনে করেন ফর एग्जांपल सक्सेसফুলি মাস্টার্স করে যদি টিআর 2 তে যেতে পারে পিএসডব্লিউ এখন আছে এবং এখন আবার ওই যে পিএসডব্লিউ যেটা ওই যে গ্র্যাজুয়েট এন্ট্রি যেটা পিএসডব্লিউ না জি গ্র্যাজুয়েট এন্ট্রি যেটা ওইটা যেতে পারে তাহলে 2 ইয়ার্স পাবে জি এবং টিআর 2 তে যদি যায় জি তাহলে উনাকে অত 5 ইয়ার্স লিভ টু রিমেইন দেবে জি এরপরে যদি হাইলি স্কিল মাইগ্রেন্ট প্রোগ্রাম যেটা টিআর 1 যেটা আছে হুম হুম ওইটাতে যেতে পারে ওখানে গিয়ে 5 ইয়ার্স স্টে করার পর না সেটেলমেন্টের প্রশ্ন আসবে আচ্ছা কিন্তু এখন এক বছরে মাস্টার্স করে উনি বা উনার ডিপেন্ডেন্ট সেটেল হয়ে যাবে এই ধরনের স্কোপ নাই টু আর্লি টু আর্লি এবং এটা কোনো মতেই হবে না এজন্য ওনার হাজবেন্ডকে প্রথমে মাস্টার্স ভালো করে শেষ করতে হবে জি এরপরে চেষ্টা করতে হবে টিআর 2 অথবা টিআর 1 এ যাওয়ার জন্য যদি ওই দুইটাতে কোনটাতে যেতে না পারেন তাহলে অ্যাট লিস্ট মাস্টার্স সাকসেসফুলি করলে উনাকে গ্র্যাজুয়েট এন্ট্রি তে দুই বছরের তাহার সুযোগ দেবে ওই সময় উনি কাজ করতে পারবে জব সিক করতে পারবে বা ভালো ভালো ইয়তে উনার ও টিআর টুর কথা কারণ মাস্টার্স তো শেষ হয়ে যাবে মাত্র 9 মাসের পরে হ্যাঁ কিন্তু পট করে তো অনেকে এমপ্লয়ার নাও পেতে পারে 
কিন্তু ওই দুই বছর যেটা এটা একটা ব্রেথিং স্পেস এই দুই বছর সার্চ করলে কিন্তু উনি টিয়ার টু বা টিয়ার ওয়ানে পেয়ে যেতে পারেন তো ওইটাতে গিয়ে তোমার ডিপেন্ডেন্টরা ওইটাতে সুইচ করবে ওনার সাথে এরপরে ফাইভ ইয়ার্স পরে গিয়ে ইন্ডিভিডুয়াল লিভ পাবে কিন্তু এক বছরের মাস্টার্স থেকে ডিপেন্ডেন্ট বা উনি সেটেল হওয়ার কোনো স্কোপ এখানে নাই অথবা টেন ইয়ার্স লং রেসিডেন্সি টেন ইয়ার্স তো যাওয়াটা কঠিন তো যদি মাস্টার্স উনি ডিপেন্ড করে তার সার্কামস্টেন্সেস উপর যদি মাস্টার্স ভালো স্টুডেন্ট থাকেন এবং ভালো রেজাল্ট করতে পারেন ওনার যদি ডিগ্রিতে বাংলাদেশে ভালো রেজাল্ট থাকে তাহলে উনি হয়তো পিএইচডির জন্য চেষ্টা করতে পারেন পিএইচডির জন্য যদি চেষ্টা করে তাহলে আরও তিন বছরের ভিসা পাবে এই এই পিএইচডি যদি সাকসেসফুল করতে পারে তাহলে ভালো একটা হাই প্রোফাইল জব করতে পারে তো এটা অনেক ওয়ে আছে এই ওয়েগুলো বিস্তারিতভাবে এক্সপ্লোর করার জন্য কোনো আইনজীবীর সাথে আপনি বসে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আলাপ করেন অবশ্যই ধন্যবাদ ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমাদের সঙ্গে আরেকজন কলার যুক্ত হচ্ছে প্রিয় কলার আসসালাম আলাইকুম জি কলটা ড্রপ হয়ে গেছে আসলে এই এই বিষয়টা খুবই জটিল যে এক এলাবরেটলি ব্যাখ্যা করা যে দ্য ওয়ে কিভাবে সেটেল হবে হ্যাঁ এই ওনার মাত্র এক বছর শুরু হলো সেই জায়গায় লং ওয়ে টু গো আপনি যথেষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন তারপরে অনেকগুলো জায়গা আছে যেগুলো ওনারা নিজেরাও মানে চেষ্টা করতে পারে যেহেতু মাস্টার্স ওনার হাজবেন্ড করতেছে উনি সার্চ করলে অনেক কিছু জানতে পারবেন আর আমরা তো এই প্রোগ্রামে এত মাসিভলি ডিটেইল তো আমরা বলতে পারবো জি আর কোন কোন সময় আছে যে মানে এক বছরের জন্য আসছেন ওয়ার্ক পারমিটে সরি ওয়ার্ক পারমিট বলতেছি স্টুডেন্ট বিসাইজে তখন থেকে সেটেলমেন্ট করতে গেলে অনেক লং ওয়ে টু গো জি একটার সাথে আরেকটা সম্পর্কিত সম্পর্ক আপনাকে আইদার টেন ইয়ার্স লং রেসিডেন্সে যেতে হবে অথবা টিয়ার টুতে যেতে হবে অথবা টিয়ার ওয়ানে অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে গিয়ে ওই রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করার পর তখন ইউ উড বি এন্টাইড টু ইন্ডেফিনেটলি যে আমি শুধু দর্শকের জানার জন্য আমি একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে টিয়ার টু বলতে আপনার ওয়ার্ক পারমিট টিয়ার টু বলতে স্কিল ওয়ার্ক পারমিট স্কিল ওয়ার্ক পারমিট আর টিয়ার ওয়ান হচ্ছে বিজনেস তো টিয়ার টু তো উনি চাইলেও করতে পারবে না কারণ ওনাকে প্রথমে আগে এমপ্লয়ার খুঁজতে হবে জি কে স্পন্সর করবে ওনাকে এক্স্যাক্টলি এক সময় তো একটু সহজ ছিল 15 20 বছর আগে কিন্তু এখন প্রথমে এমপ্লয়ার ওনাকে খুঁজতে হবে এমপ্লয়ার যদি রাইট এমপ্লয়ার পান তাহলে ওই এমপ্লয়ার লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে হবে জি যদি ওনার লাইসেন্স না থাকে জি আর যদি লাইসেন্স থাকে তাহলে তো ফাইন এমপ্লয়ার পাইলে তখন তার জন্য अप्लाई করতে পারবে জি তখন अप्लाई করার সময় তার কিছু স্কিলস এক্সপেরিয়েন্স এগুলা ডকুমেন্ট লাগবে এরপরে যদি হোম অফিস সন্তুষ্ট হয় তখন তাকে ওই ওই এমপ্লয়ারের সাথে উনাকে ইয়ে করবে গ্রান্ট করবে তখন ও ওখানে থাকা অবস্থায় তখন 5 ইয়ার্স স্পেন্ড করার পর তখন ইন্ডিভিডুয়াল লিভের জন্য আবেদন করবে জি ধন্যবাদ আপনি সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন প্রিয় দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা কয়েকটা বিষয় আপনার সাথে আলোচনা করি সেই বিষয়টা হচ্ছে যে এক ভদ্রলোক আমাদের কলারের কথায় আসি যে ডিভোর্সের নিয়ে উনি কথা বললেন এবং আমাদের সোসাইটিতেও এই বিষয়গুলো বিষয়গুলো কিন্তু একটু জটিল যেমন আমরা গত প্রোগ্রামে আলোচনা করেছি যে ডিভোর্সের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ধরেই নেই ডিভোর্স হওয়া মানে প্রপার্টি সব চলে যাবে বিষয়টা এরকম না প্রপার্টিটা ডিপেন্ড করে বিভিন্ন সাকামস্টেন্সের উপর এক বা একাধিক প্রপার্টি থাকতে পারে হাজব্যান্ডের কন্ট্রিবিউশন কি ওয়াইফের কন্ট্রিবিউশন কি জয়েন্ট নাম কি না না তাদের কোনো আলাদা অ্যাগ্রিমেন্ট আছে কিনা না কন্ট্রিবিউশন কার কত বাচ্চা আছে কিনা না বাচ্চা কয়জন এবং ওই গড় থেকে বের করলে দিলে তারা হোমলেস হবে কিনা না অনেক কিছু নির্ভর করে গড়টা হবে তবে যদি কেউ রাইটস থাকে তাহলে তার এই রাইটটা পাওয়ার জন্য সে চেষ্টা করতে পারে না হইলে কোর্টে আবেদন করতে পারে এর মানে এই নেই যে ভদ্রলোক জানতে চাইলে যে ওনার বাড়িও নিয়ে গেল ওনার সবকিছু নিয়ে গেল বাচ্চাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না বিষয়টা এরকম না যে কেউ চাইলেই জোর না এটা উনি হয়তো জানেন না বা উনি হয়তো কোন সদিদের সাথে আলাপ করেন না এখানে তিনটা জিনিস জড়িত প্লিজ একটা হচ্ছে প্রপার্টি জড়িত একটা হচ্ছে ডিভোর্স বা ফ্যামিলি লাইফ জড়িত আর একটা হচ্ছে বাচ্চাকে দেখবেন কিনা না তিন তিনটা আলাদা জিনিস প্রপার্টির ক্লেম আপনি সেপারেটলি করতে পারেন প্রপার্টির ক্লেমের সাথে ডিভোর্স আটকিবে না আপনি ডিভোর্স চাইলে ডিভোর্স হয়ে যেতে পারে প্রপার্টি হচ্ছে এনসিলারি রিলিফ আলাদা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে বাচ্চা দেখার জন্য আলাদা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং বাচ্চা দেখার অ্যাপ্লিকেশন বা প্রপার্টির জন্য ওইটা কিন্তু ডিভোর্স আটকাবে না ক্লিন ব্রেক ছাড়া তো আমার মনে হয় যে বাচ্চা বড়টা তার চব্বিশ বছর বয়স উনি হয়তো ইনফরমালে যোগাযোগ করতে পারে যদি বাচ্চা দেখতে না চায় উনি কিছু করার নাই 
চোদ্দ বছরের উপরে তার রাইট আছে ন্যাচারাল বা বায়োলজিক্যাল ফাদার হিসাবে তো সেটা যদি মা কোপারেট না করে তাহলে কোর্টের মাধ্যমে সেই রাইটটা উনি আনার চেষ্টা করতে পারেন আর গোর উনি বলছেন যে আমাকে গোরে ঢুকতে দিচ্ছে না বা আমি আমাকে সংসার এবং জোর করে তো আপনি সংসার করতে পারবেন না আপনার সাথে একজন মহিলা বা মহিলার সাথে পুরুষের একটা বৈবাহিক সম্পর্ক হচ্ছে দুজনের আস্থার ভিত্তিতে এই আস্থার সংকট হলেই তো ডিভোর্সের গ্রাউন্ড উৎপত্তি হয় সুতরাং আপনি যদি কনভিন্স করতে না পারেন তাহলে তো কোর্ট কোনো সময় অর্ডার দিবে না যে না আমি অর্ডার দিলাম কোর্ট যে তোমাদেরকে স্বামী স্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করতে হবে না এই অর্ডার দিবে না এটা কোর্টের দায়িত্ব না কারণ বিবাহটা একটা আস্থা ফেইথ ট্রাস্ট এর উপর নির্ভর করে তো আপনার ওয়াইফ যদি মুঠেই চায় না আপনাকে যেতেই দিচ্ছে না গড়েই যেতে দিচ্ছে তো আপনি কিভাবে গিয়ে সেখানে ফোর্সফুলি ঢুকবেন অবশ্যই সুতরাং আপনি চিন্তা করতে হবে আদার ওয়াইফ তবে কোর্টের মাধ্যমে এগুলো খুব সমাধান হয় না এটা হচ্ছে নিজের আত্মীয় স্বজন বা পাড়া প্রতিবেশী বা কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ যদি ইনফরমালি যারা স্বার্থ জড়িত না তারা যদি ভলেন্টারিলি সহযোগিতা করে এমন একজন মুরব্বী বা গার্ডিয়ান বা একজন প্রভাবশালী বা একজন ইনফ্লুয়েন্সিয়াল পারসন আপনাদের ফ্যামিলিতে বা গেটার ফ্যামিলিতে যার কথা আপনার ওয়াইফও শুনবে আপনিও আপনিও শুনবেন অথবা আপনার ফ্যামিলি শুনবে ওয়াইফের ফ্যামিলি শুনবে এমন লোক দ্বারা যদি মধ্যস্থত করা হয় তখন হয়তো ব্যাপারটা নর্মালাইজ হতে পারে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অঞ্জয় ভাই খুব সুন্দরভাবে আপনি বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করেছেন আপনি যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে কিছু বলে বিদায় নিয়ে নেন সময় একদম না আমরা দর্শকদের চেষ্টা করেছি কলের সবগুলো কলের উত্তর দেওয়ার জন্য এবং আমরা লিমিটেড স্কেলে আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি মাত্র দেড় ঘন্টার প্রোগ্রামে তো অনেক কল নিতে হয় তারপরে কলের ফাঁকে ফাঁকে যখনই আমরা সময় পেয়েছি বিভিন্ন জিনিসের উপর বিস্তারিত বলার চেষ্টা করেছি আর কলেরও জবাব দেওয়ার সাথে সাথে মুশেসাব যখন টেক কোয়েশন করেন তো আরও একটু আমরা রিফাইন করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি তো আপনারা সব সময় কোনো কিছু করার আগে আইনি পরামর্শ নেবেন সরাসরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে কারণ টেলিফোনে আমরা অনেক জিনিস বলতে পারি না আপনাদের ডকুমেন্ট দেখার কোনো স্কোপ নাই আপনারা বলতে গিয়ে একটা বলতে গিয়ে অনেক সময় আরেকটা বলেন যার কারণে পেপারস না দেখে মেরিট না দেখে অ্যাডভাইস দেওয়াটা কঠিন কিন্তু আমাদেরকে একটা সাধারণ আইডিয়া আমরা দেওয়ার চেষ্টা করি আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম